To jest burger. Przyjmijmy, że znajduje się w nim około 150 g wołowiny i że taki kawałek mięsa ma jakieś 380 kalorii. Wyprodukowanie go poskutkowało wyemitowaniem do atmosfery nieco ponad 4 kg dwutlenku węgla. Przeciętny samochód sprzedany w 2017 roku na terenie Unii Europejskiej emitował natomiast do atmosfery 118,5 g dwutlenku węgla na każdy przejechany kilometr. Oznacza to, że produkcja burgera poskutkowała taką samą emisją, jaką poskutkowałaby wycieczka nowym samochodem osobowym z Pałacu Kultury do Góry Kalwarii. Jeśli chcielibyśmy zaspokoić nasz głód w inny sposób, możemy kupić sobie kurczaka. Tyle samo kalorii, co w burgerze wołowym będzie w czterech stripsach z KFC. Ich wyprodukowanie wyemituje do atmosfery niespełna kilogram dwutlenku węgla, czyli tyle, ile pozwoliłoby na przejechanie spod Pałacu Kultury na lotnisko Chopina. A może kanapki z serem? Żeby dostarczyć sobie mniej więcej tyle samo kalorii, co z burgera, musimy zjeść cztery duże i dość grube plastry sera. Produkcja 110 g sera skutkuje wyemitowaniem do atmosfery przeszło kilograma dwutlenku węgla i jest to ilość, która pozwala na wycieczkę spod Pałacu Kultury do Pałacu w Wilanowie. Co z roślinami? Weźmy strączki, np. 350 g soczewicy. Jej produkcja wyemituje do środowiska około 315 g dwutlenku węgla, a tyle pozwoliłoby na przejechanie samochodem ponad 2,5 km, czyli od Pałacu Kultury na Plac Zamkowy. Decyzja o tym, co wyląduje na naszym talerzu, to także decyzja o tym, jak bardzo obciążamy środowisko. Rolnictwo, leśnictwo i inne wykorzystania lądu odpowiedzialne są łącznie za emitowanie do atmosfery 24% wszystkich gazów cieplarnianych. Przeszło połowa z tej wartości to emisja wskutek utrzymania żywego inwentarza, czyli wszystkich zwierząt hodowanych na mięso i inne produkty. Jeśli rozłożymy te emisje na czynniki pierwsze, okaże się, że za znaczną jej część odpowiedzialne są przeżuwacze, czyli przede wszystkim krowy mleczne oraz bydło hodowane na wołowinę. Czyli wracamy do burgera. Ale po kolei. Przeżuwacze to roślinożerne ssaki o wielokomorowych żołądkach. Tak jak wszystkie inne kręgowce, nie mają one zdolności do trawienia celulozy, w którą bogata jest trawa, ale sprytnie obchodzą to ograniczenie. Ich wielkie żołądki zasiedlone są przez szereg mikroorganizmów, które rozkładają celulozę na elementy dostępne dla swojego gospodarza. Mikroorganizmy te są beztlenowe, a część z nich polega na metanogenezie jako na procesie dostarczającym energii. Oznacza to, że skutkiem ubocznym ich aktywności jest metan, a krowie przeżuwaczce na nic ten metan, więc pozbywa się go bekając i po trochu także... Potencjał cieplarniany metanu jest w stuletniej perspektywie 34-krotnie większy niż dwutlenku węgla. I teraz, jeśli przeliczymy metan na ekwiwalent dwutlenku węgla, to okaże się, że wedle tych bardziej zachowawczych szacunków jedna krowa w ciągu jednego roku emituje do atmosfery około 2,4 tony dwutlenku węgla. Wedle tych mniej zachowawczych szacunków nawet ponad 4,5. Ta niższa wartość to ekwiwalent wycieczki samochodem osobowym z Faro w Portugalii przez bordowe Francji, Frankfurt, Wrocław, Pruszków, Warszawę, Białystok, okolice Smoleńska, Moskwę, Tbilisi, Bagdad, Kuwait, aż do Bahrajnu i z powrotem. Jeśli idzie o produkcję gazów cieplarnianych, wołowina jest jednym z tych produktów spożywczych, które najmocniej obciążają środowisko. 1 kg mięsa wołowego to ponad 25 kg dwutlenku węgla wyemitowanych do atmosfery. Na emisję generowaną przez sektor produkcji żywności składa się mnóstwo procesów. Od na przykład mięso wymaga obróbki, a ta jest szczególnie kosztowna energetycznie w przypadku kurcząt. Ser to produkt, który wymaga utrzymania przeżuwaczy, a dodatkowo jego produkcja jest wieloetapowa. I to właśnie stąd bierze się wysokie miejsce sera w tych tabelach emisji. Żywność wymaga też transportu i przewożona jest nieraz na gigantyczne odległości. Transport jest szczególnie dużym odsetkiem całej emisji w przypadku roślin. A tak w ogóle do uprawy roślin konieczna jest produkcja nawozów i taka produkcja również emituje do atmosfery całkiem sporo dwutlenku węgla. Tereny pod uprawę zbóż i strączków uzyskuje się nieraz poprzez wycinkę lasów, a wycięty las to tony dwutlenku węgla, które nie zostaną przez niego zaabsorbowane. I taką utratę również bierze się pod uwagę w tego typu zestawieniach. To trochę inny wątek, ale zwierzęta hodowlane przejadają też masę pożywienia, które mogłoby zostać zjedzone bezpośrednio przez ludzi. Obecnie aż 36% wszystkich kalorii produkowanych w skali świata jest zjadanych przez zwierzęta hodowlane. I zaledwie 12% z tych kalorii ostatecznie w formie mięsa czy innych produktów od zwierzęcych wchodzi w skład diety ludzi. 
Szacuje się, że gdyby konsumpcja mięsa i produktów odzwierzęcych w skali świata spadła o połowę, pozwoliłoby to na wykarmienie około 2 miliardów ludzi zbilansowaną dietą zakładającą spożycie około 2700 kilokalorii dziennie. Ale to są mrzonki. Według wszelkich prognoz spożycie mięsa w skali świata będzie wzrastać. Przede wszystkim z uwagi na przyrost ludności, ale także na fakt, że społeczeństwa, w których mięso jest towarem niedostępnym, luksusowym, bogacą się i przez to coraz więcej osób będzie mogło pozwolić sobie na zakup produktów od zwierzęcych. Niemniej, jeśli idzie o walkę z globalnym ociepleniem, decydowanie o tym, co wyląduje na naszych talerzach, wydaje się być jednym z najprostszych sposobów na redukowanie śladu węglowego, który po sobie zostawiamy. I taka decyzja może, ale wcale nie musi oznaczać absolutnego rezygnowania z mięsa, bo mięso mięsu nierówne. Zresztą produkt produktowi nierówny. Żółty ser, mimo że jest to produkt wegetariański, w przeliczeniu na kilogram skutkuje wyemitowaniem do atmosfery mniej więcej takiej samej ilości gazów cieplarnianych co kilogram wieprzowiny. Jeśli zdecydujesz się na zakup kilograma kurczaka, to do atmosfery przedostanie się około 4 razy mniej gazów cieplarnianych niż jeśli kupisz kilogram wołowiny. Warzywa, nasiona i owoce sprzedawane przez lokalnego producenta obciążą środowisko w mniejszym stopniu niż te, które sprowadzane są z dalekich kontynentów. 1000 kilokalorii z indyka to około 11 kg dwutlenku węgla w atmosferze. Dokładnie tyle samo kalorii z soczewicy, 15 razy mniej. I tak jak niekoniecznie musisz mieć możliwość instalowania paneli słonecznych na dachu czy absolutnego rezygnowania z samochodu, tak decyzję o tym, co zjesz, podejmujesz wielokrotnie każdego dnia. I liczby wskazują na to, że mimo, że pozornie wydaje się, że jest to decyzja drobna, to tak naprawdę ma bardzo duże znaczenie. Okej, okay, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Decydujcie rozsądnie, a jeśli zdecydujecie, że chcecie stawać się coraz lepiej zorientowanymi w świecie nauki, to subskrybujcie ten kanał i widzimy się za tydzień jak zawsze. Buzi!